Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou avaliar junto com vocês e caso seja necessário, já entrar com a manobra de tratamento que seja pertinente aos sintomas do paciente. Então, o paciente já com uma história de vertigem rotatória já há um certo tempo, aproximadamente seis meses, já vem realizando o seu tratamento com fisioterapia convencional, qual, é claro, se não for um tratamento específico, o paciente não tem a melhora do comportamento dos seus sintomas. Então, a gente vai aplicar inicialmente o teste de Dixal Pike, para avaliar os canais semicircular anterior e posterior do lado esquerdo. Caso seja positivo, nós já vamos entrar com a manobra de tratamento. Caso não seja, nós iremos avaliar o lado contralateral e se não for, avaliar os canais laterais com o Roll Test, ok? Na posição que você está, vai manter o Eu vou contar até três e a gente vai descer ali. Você mantém sempre o corpo, os olhos abertos, o todo teste, não fecha em hipótese alguma, qualquer coisa pode segurar firme aqui, vai ficar tranquilo que não cai, tá bom? Sempre olhando fixo no meu nariz. Eu quero que quando a gente descer, você pegue bem os olhos, bem, 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 naquela posição que igual a gente fez com o seu tio anteriormente. Um, dois, três e vem. Olhando pra mim, abre bem os olhos. Hum. Tô, tô. abrir mais os olhos. Ainda presente? Uhum. Tá rodando. Tenta abrir mais ainda. Me avisa quando passar, tá? Na verdade, você tem um sintoma de vertigem, mas a gente não tem o um movimento involuntário dos olhos dele. Deste lado, não. Pode ser que do outro a gente tenha. Melhorando, você me fala, tá? Ainda presente o sintoma de tortura? Qualquer coisa, parou. Parou? parou? Tá. A gente vai contar até três e a gente vai subir. Tá? Um, dois, três e... No caso do paciente é interessante isso, você teve todo o sintoma de vertigo, intenso e tudo mais, porém a gente não teve o sinal que a gente chama que é um estágio, um movimento involuntário dos olhos, dos olhos, que vai indicar pra gente qual canal que está comprometido. Então agora eu vou aplicar o teste para avaliar os canais agora do lado direito, tudo bem? Fica, pode ficar na mesma posição que você está, aí você vai subir. Lembrando que é o movimento dos olhos dele, tá? Você já aguarda aqui embaixo. O mesmo tá aqui, ó. Vou dar né? Mantém sempre os olhos abertos ali pra mim. Um, dois, três e... Abre, abre, abre os olhos. Agora, agora sim, ó. Pega os olhos dele. Pode ficar tranquilo. Mantém os olhos abertos. Passou, né? Tá, passou ou não passou? Nossa. Esse sim é positivo. Nossa. Tá? Ótimo, como eu te disse, se a gente evidenciasse, então ele teve um movimento então, torcional superior, certo? O que caracteriza pra gente a VPPB do canal semicircular posterior direito do tipo canalitíase. Você viu que o sintoma passou rápido, menos de um minuto. Bem, esse é positivo. Aí você viu, a sensação é terrível, né? Pode manter aqui, você vai vir mais pro meu lado. Então. Aline, você vê o horário com o... Tá? Barriga pra cima mesmo, só vem mais pro canto aqui dessa... Pode ver, pode ver, pode ver. Vem aqui pra... pro meu canto, aqui. pode ver. Vem mais um pouquinho. Isso, ok. Sai daqui. Mantém aqui, não vira a cabeça, tá? Tá. Segura nas bordas da cama, da maca. Isso. Tudo bem aqui? Mantém a cabeça aqui, não tira lá daqui. Na minha mão. E 
Então aqui deste lado, agora sim nós conseguimos evidenciar. Então repara aqui, quando a gente aplicou do outro lado, ele teve um sintoma de longa duração, mas somente o sintoma de vertigem, onde não apresentou o sinal do estágio. Você viu quando a gente foi avaliar agora o lado direito, ele apresentou a vertigem junto com o sinal, o que caracterizou para a gente uma VPPB sim. Tudo bem? Tudo bem. Agora eu quero que você vá lá para o outro lado. Aqui. Na posição que você está, somente eu, vou fazer o um movimento de virar a sua cabeça para o outro lado, o corpo continuará do mesmo jeito, tá bom? Já vim aqui embaixo para você pegar os olhos dele, tá? Vamos lá. Um, dois, três e... Tá rodando um pouquinho. Deu. Nossa. Tá ficando mais forte. Né? Fica tranquilo. A gente consegue evidenciar aqui ó, o movimento dos olhos dele. Tá batendo um pouquinho. Tenta piscar um pouquinho menos se possível. Presente ainda ou parou? Parou. Parou, né? Tá, vamos dar um tempinho. A gente vai dar um intervalinho. Então, lembrando, os sintomas dele têm uma duração menor de um minuto, o que caracteriza a gente com uma canalitíase, ok? Mantém a cabeça aqui. E o movimento dele foi o quê? Foi torcional superior. Bom dia, assim é bem-vindo. Mas tá aqui, tudo bem? Tá. E eu vou contar até três. Então, tia, eu quero que você mantenha o seu joelho direito dobrado. Ótimo. Eu vou contar até três e a gente vai rodar em bloco. Tá? Quando a gente rodar em bloco, você vai ficar em cima certo. deste ombro aqui. Tá. E essa mão pode ser por aqui na porta. Tudo bem? Eu vou só trocar minhas mãos. Não rodo a cabeça. Pode soltar bem aqui, ó. Vou contar um, dois, três, a gente vai virar de lado e os seus olhos, seu nariz vai estar apontando lá no chão. Tudo bem? Quer que eu peço para a secretária vir para o lado? Não. Um, dois, três e vem. Ótimo. Mantenha assim. Qualquer sensação de tontura você me fala. Tá? Você consegue pegar os olhos dele? Aqui, como é que está? Não, normal. Não deu nada. Então eu fiz o passo a passo com você, com toda a manobra, a gente entrou com a manobra, que é a manobra de Apple, tá? Devido o paciente já vem apresentar o canal VPPB do canal semicircular posterior. E a manobra de Apple é entre as manobras é a mais conhecida porque na grande maioria dos pacientes o comprometimento se dá do canal posterior. Tudo bem aqui? Eu vou contar até três e a gente vai se sentar. Você vai dobrar seus joelhos e a gente vai, vai sentar devagar, tá? Não precisa levantar rápido nem nada, você só pega a volta junto com o Um, dois, três, devagar, devagar, bem devagar. Isso, bem devagar. Pega aqui os olhos dele aqui junto comigo aqui, ó. Algo muito rápido, né? Muito rápido. Muito bem. Então, você viu que deste lado que a gente aplicou, você sentiu uma tontura por um tempo prolongado, mas que não caracterizava uma tontura de A gente foi e avaliou o outro lado. Quando a gente fez do outro lado, aí sim. Você viu que o sintoma ele é muito mais intenso, né? Porém, foi muito mais rápido. Certo? Tá? Então, aí coube a manobra. Né? Ele veio com o tio dele hoje para a gente avaliar. Porém, o tio dele a gente pegou todos os testes, avaliamos também a coluna cervical, a gente não encontrou origem dos sintomas, então pedi para continuar investigando. A gente tem dois diagnósticos, de, dois critérios de exclusão aqui, que é uma VPPB e também da coluna cervical do seu tio. No seu caso, como teste, aplicou, ele se apresentou positivo e entrei com uma nova. Okay? Então, eu agradeço muito a sua confiança de estar aqui conosco. Tá? E vamos ver como é que você vai passar os próximos dias. Perceber que os sintomas ainda persistem. Você entra em contato com a gente, eu te marco uma segunda Tá certo. Então, ok? Obrigado, doutor. Eu que agradeço, prazer em conhecer. Eu estimo melhoras para você.
deixa aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e a gente se vê.